ఈ వీడియోలో మూఢనమ్మకాల గురించి మాట్లాడుకుందాం అయితే భారతదేశంలోని మూఢనమ్మకాల గురించి కాదు ప్రపంచంలోని వేరే దేశాలలో ఉన్న మూఢనమ్మకాల గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ముఖ్యంగా అండి ఎప్పుడైనా సరే మూఢనమ్మకాలకు సంబంధించిన చర్చ వచ్చినప్పుడు మనవాళ్ళు కూడా అంటూ ఉంటారు విదేశీయులలో కూడా కొంతమంది అనుకుంటూ ఉంటారు అంటూ ఉంటారు ఏంటో తెలుసా భారతదేశం అంటేనే మూఢనమ్మకాలకు ఆలవాలం మొత్తం మూఢనమ్మకాలే ఉంటాయి భారతదేశంలో అనే టైప్లో మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇక ప్రపంచంలోని ఏ దేశంలో కూడా నమ్మకాలు మూఢనమ్మకాలు లేనట్టు మన భారతదేశాన్ని మాత్రం విమర్శించడానికి ముందుంటారు అందుకే అండి అసలు వేరే వేరే దేశాలలో ఏమే మూఢనమ్మకాలు ఉన్నాయో దాదాపు నలభై దాకా మూఢనమ్మకాలను ఈ వీడియోలో నేను మీకు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఈ వీడియో తప్పకుండా పూర్తిగా చూసి మీ అభిప్రాయాలను తెలియజేస్తారని ఆశిస్తున్నాను మరో విషయం అండి అసలు టీఆర్పీ అంటే ఏమిటి టీఆర్పీ ఎలా లెక్కిస్తారు టీఆర్పీకి ప్రకటనలకు అలాగే ఛానల్ టీఆర్పీ పెరగడానికి తగ్గడానికి మధ్య సంబంధం ఏమిటి టీఆర్పీ ఫార్ములా ఏమిటి పూర్తిగా అండి ఒక క్లాస్ లాగా చెప్పి టీ మిక్స్టర్ ఛానల్లో పెట్టడం జరిగింది ఆ వీడియో కనుక మీరు చూస్తే టీఆర్పీ మీద మీకు పూర్తి అవగాహన వస్తుంది ఆ వీడియో లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను అలాగే పిన్ చేసి పెట్టిన మొట్టమొదటి కామెంట్లో కూడా ఇస్తున్నాను తప్పకుండా ఆ వీడియో చూస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఇక మూఢనమ్మకాల గురించి ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాలలోని మూఢనమ్మకాల గురించి మాట్లాడుకుందామా ఒక హెయిర్ సెలూన్ షాపులోకి అడుగు పెట్టినప్పుడు ఎదురుగా మనకు అర్థం కనిపిస్తుంది మన వీపు భాగంలో వెనక ఉన్న గోడ మీద మరో అర్థం కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ రెండు అద్దాలలోని రిఫ్లెక్షన్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాం ఒక అద్దం లోపల ఒక అద్దం ఒక అద్దం లోపల ఒక అద్దం అలా ఎన్ని అద్దాలు ఉన్నాయో మనం ఎన్నిసార్లు కనిపిస్తున్నామో సరదాగా మనం లెక్క పెడుతూ ఉంటాం మీలో చాలామంది ఆ పని చేసి ఉండొచ్చు హెయిర్ సెలూన్ షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు ప్రపంచంలోని చాలా దేశాలలో అలా పెడతారు కానీ మెక్సికో దేశంలో మాత్రం అలా గనక ఒక హెయిర్ సెలూన్లోనే కాదు ఇంట్లో అయినా ఎక్కడైనా సరే గొడ మీద ఒక అద్దాన్ని పెట్టి దానికి ఆపోజిట్లో ఉండే గొడ మీద మరో అద్దాన్ని గనక పెడితే ఖచ్చితంగా ఇంట్లోకి దెయ్యం వస్తుంది చెడు ఆత్మలు వస్తాయి అని చెప్పి నమ్ముతారు మెక్సికోలో రెండో విషయం రాత్రిపూట గోల్డ్ కట్ చేసుకోకండి కట్ చేసుకోకండి అని చెప్పి మన ఇళ్లలో చెప్తూ ఉంటారు కేవలం భారతదేశంలోనే ఉందేమో అని చెప్పి అనుకుంటారు చాలామంది కానీ జపాన్ దేశంతో సహా మరికొన్ని దక్షిణాసియా దేశాలలోనూ రాత్రిపూట గోల్డ్ కట్ చేసుకుంటే ఆయుష్ తగ్గుతుంది అని చెప్పి నమ్ముతారు మూడో విషయం టర్కీ దేశంలో అండి రాత్రిపూట చూయింగ్ గమ్ను నమలకూడదు అలా గనక నమిలితే అశుభం జరుగుతుంది అని చెప్పి వాళ్ళు నమ్ముతారు ఇక పదమూడు ఈ పదమూడో నెంబర్ గురించి ఎన్ని భయాలు ఉన్నాయో ఎన్ని నమ్మకాలు ఉన్నాయో అవన్నీ మనం మాట్లాడితే ఓ పెద్ద గ్రంథంలాగా తయారవుతుంది పదమూడో నెంబర్ను చాలా దేశాలలో అశుభంగా భావిస్తారు కొన్ని కొన్ని వీధుల పేర్లైతే నెంబర్లైతే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అలా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి పన్నెండు రాగానే పదమూడు అని రాయకుండా పన్నెండు బి అని రాస్తారు కొన్ని చోట్ల విదేశాలలో లిఫ్టులలో కూడా ఇరవై అంతస్తుల బంగ్లా గనక ఉంటే పన్నెండో అంతస్తు వరకు పన్నెండో నెంబర్ చూపించి పదమూడు అని వేయకుండా పన్నెండు బి అని కానీ లేకపోతే పద్నాలుగో నెంబర్తో కానీ స్టార్ట్ చేస్తారు పదమూడో నెంబర్ అంటే అంత భయం ఇక ట్రిపుల్ సిక్స్ ఈ నెంబర్ను సైతాను నెంబరుగా భావిస్తారు చాలా దేశాలలోని కొన్ని క్రైస్తవ గ్రూప్స్ ఎప్పుడైనా సరే భోజనం చేసేటప్పుడు దక్షిణాసియా దేశాలలో చాలా దేశాలలో చాప్ స్టిక్స్ వాడుతూ ఉంటారు చాప్ స్టిక్ను ఎప్పుడు కూడా భోజనం చేసేటప్పుడు పక్క వాళ్ళతో కానీ ఎదురు వాళ్ళతో కానీ మాట్లాడుతూ ఉంటే వాళ్ళ వైపు చూపించి మాట్లాడకూడదు అలా గనక చాప్ స్టిక్ను వాళ్ళ వైపు చూపించి మాట్లాడితే వాళ్లకు చెడు జరగాలి అని చెప్పి మనం కోరుకుంటున్నట్టు వాళ్ళు భావిస్తారు ఇక మరో విషయం అండి కొన్ని దేశాలలో ఎప్పుడైనా సరే మనకు ఎవరైనా ఒక షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్ని కనుక ఇచ్చారనుకోండి అంటే ఒక కత్తిని కానీ ఒక బ్లేడ్ని కానీ లేకపోతే సీజర్స్ కానీ ఏదైనా కానీ అలాంటిది ఎవరైనా ఇస్తే వెంటనే మనం వాళ్లకు ఒక చిన్న కాయిన్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎంత తక్కువ డినామినేషన్ ఉన్న కాయిన్ అయినా పర్వాలేదు కానీ ఓ కాయిన్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి కరెన్సీ కాయిన్ అలా గనక ఇవ్వకపోతే మనకు చెడు జరుగుతుంది అని చెప్పి ఆ దేశాలలో నమ్ముతారు ఇక కొన్ని దేశాలలో అండి బంధువులు స్నేహితులు ఎవరో వాళ్ళ అంత్యక్రియల కోసం శ్మశానానికి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇంటికి రారు అలా డైరెక్ట్గా ఇంటికి వస్తే శ్మశానంలో ఉన్న చెడు ఆత్మలన్నీ మనతో సహా మన ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాయి అని చెప్పి కొన్ని దేశాలలో నమ్ముతారు అందుకే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే 
శ్మశాన నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఏ బడ్డీ కొట్టు దగ్గరో ఏ కిరాణా కొట్టు దగ్గరో ఏ కాఫీ షాప్లోనో ఆగి ఒక కాఫీ దాగి లేకపోతే ఏవైనా వస్తువులు కొనుక్కొని కాసేపు అయిన తర్వాత ఇంటికి వస్తారు అలా అయితే వాళ్ళ వెంట వచ్చిన దుష్ట ఆత్మలన్నీ తమ ఇంట్లోకి రావు అని చెప్పి వాళ్ళు నమ్ముతారు ఇక టర్కీ దేశంలో అండి చేతులు గనక దురద పెడుతున్నట్టు అనిపించిందంటే డబ్బుల్ని నేను కోల్పోబోతున్నాను నాకు త్వరలో ధన నష్టం ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళు నమ్ముతారు ఇక మరొకటి ఏంటంటే అండి సీజర్స్తో ఎప్పుడూ కూడా ఆడకూడదు దాన్ని కేవలం కట్ చేయడానికి మాత్రమే ఉపయోగించాలి తప్ప సీజర్స్తో అలా ఆడుతూ ఉంటే ఖచ్చితంగా మనకు చెడు జరుగుతుంది అని ఈజిప్ట్లో నమ్ముతారు ఇక కాదేది కవిత కనర్హం అని శ్రీశ్రీ గారు అన్నట్టు కాదేది అదృష్టానికి అనర్హం అని చెప్పి మనం అనాలేమో సాధారణంగా అండి కుక్కల మలం రోడ్డు మీద అలా పడి ఉంటే పొరపాటున అంటే చూసుకోకుండా ఆ కుక్క మలాన్ని గనక తొక్కితే ఆ తొక్కడం కూడా ఎడమకాలితో తొక్కితే మనకు మంచి జరుగుతుంది అని చెప్పి ఫ్రాన్సు దేశంలో నమ్ముతారు అలా కాకుండా కుడికాలతో తొక్కారనుకోండి చెడు జరుగుతుంది అని నమ్ముతారు అది కూడా చూసుకోకుండా తొక్కడం అన్నమాట చూసి చూసి వెళ్ళి ఎడంకాలతో ఎవడు తొక్కడు ఒకవేళ నాకు మంచి జరుగుతుంది కదా అని చెప్పి ఎడంకాలతో ఎవడైనా సరే రోడ్డు మీద పడ్డ కుక్క మలాన్ని గనక తొక్కితే వాడికే మంచి జరగదు ఇది ఫ్రాన్సు దేశంలో నమ్ముతారు చూడండి ఎలాంటి నమ్మకాలు ఉన్నాయో ఇక రష్యాలో అండి మరో నమ్మకం ఉంది బయట అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే పైనుంచి వెళ్తున్న ఒక పక్షి గారు మన మీద రెట్ట వేస్తే మనకు శుభం కలుగుతుంది అని చెప్పి రష్యాలో నమ్ముతారు రష్యాలోనే కాదు చాలా దేశాలలో నమ్ముతారు ఇక ఇటలీలో అండి మరో నమ్మకం ఉంది గుడ్లగూబ ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తే ఆ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్లకు అశుభం అని చెప్పి నమ్ముతారు రష్యాలో మరో నమ్మకం ఉంది ఎవరికైనా సరే పూలు ఇస్తూ ఉంటే అంటే పూల బొకే కావచ్చు పూలు కావచ్చు పసుపు రంగులో ఉన్న పూలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇవ్వకూడదు పసుపు రంగులో ఉన్న పూలనిస్తే వాళ్లకు అశుభం కలుగుతుంది అని చెప్పి నమ్ముతారు పసుపు రంగు పూలనిస్తే ఎవరైనా స్నేహితుడికి ఇక ఆ స్నేహితుడికి శాపం పెట్టినట్టే అనే రేంజ్లో నమ్మకాలు ఉన్నాయి రష్యాలో ఇక సెర్బియాలో కొన్ని నమ్మకాలు ఉన్నాయి అదేంటంటే మనిషి అంటే మన ఇంటికి వచ్చిన వ్యక్తి కావచ్చు మన స్నేహితుడు కావచ్చు బంధువులు కావచ్చు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటే వాళ్ళ వెనక ఓ చెంబులోనో గ్లాసులోనో నీళ్లు తీసుకొని నీళ్లు చల్లాలి అలా చల్లితే ఆ వెళ్ళిపోతున్న మనిషికి శుభం కలుగుతుంది అని చెప్పి నమ్ముతారు వెనక చల్లాలి తప్ప ఆ చల్లేది ఏదో వెళ్ళిపోయే వాడి నెత్తి మీద కనుక చల్లితే వాడు రెండు ఇచ్చుకొని పోతాడు అదేం శుభం కాదు అది ఏ దేశంలో అయినా సరే జరిగేది అదే ఇక లాటిన్ అమెరికా దేశాలు అంటే దక్షిణ అమెరికా దేశాలలో ఇక చాలా నమ్మకాలు ఉన్నాయి అవన్నీ మనం మాట్లాడాలంటే పెద్ద పెద్ద గ్రంథాలే సరిపోవు ఒక్క నమ్మకం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే అండి మంగళవారం రోజు పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్లకు అశుభం అని చెప్పి దక్షిణ అమెరికాలోని చాలా దేశాలలో నమ్ముతారు మంగళవారం అస్సలు ఎవరు పెళ్లిళ్ళు చేసుకోరు కొన్ని దేశాలలో ఆ స్థాయిలో నమ్మకాలు ఉన్నాయి ఇక దక్షిణ కొరియా అండి అక్కడ కొన్ని నమ్మకాలు ఉన్నాయి కాళ్ళు ఊపకూడదు కుర్చీలోనో ఎక్కడో కూర్చున్నప్పుడు కాళ్ళు ఊపుతూ కూర్చోవడం కొంతమందికి అలవాటు ఉంటుంది అలా గనక కాళ్ళు ఊపుతూ కూర్చుంటే వాళ్ళ సంపదను వాళ్ళు కోల్పోతారు దురదృష్టం వచ్చి వాళ్ళను కౌగులించుకుంటుంది అని చెప్పి నమ్ముతారు సౌత్ కొరియాలో ఇక బ్రెడ్ అండి చాలా దేశాలలో ముఖ్యంగా యూరోపియన్ దేశాలలో నమ్మకాలు ఉన్నాయి క్యాథలిక్కుల్లో అయితే ఎక్కువ నమ్మకాలు ఉన్నాయి బ్రెడ్ను చాలా పవిత్రమైన వస్తువులాగా భావిస్తారు బ్రెడ్ జీసస్ క్రైస్ట్ శరీరం అని చెప్పి భావిస్తారు బ్రెడ్ను చాలా గౌరవంగా చూడాలి దాని కింద పడేయడం తొక్కడం అలాంటివి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయకూడదు అలాంటివి చేస్తే అలా చేసే వాళ్లకు చెడు జరుగుతుంది అని చెప్పి నమ్ముతారు ఇక రువాండా అక్కడ కొన్ని నమ్మకాలు ఉన్నాయి అదేంటంటే మేక మాంసాన్ని స్త్రీలు తినరు మేక మాంసాన్ని గనక స్త్రీలు తింటే అంటే ఏ మటన్ బిర్యానీయో చేసుకొని తింటే వాళ్లకు గడ్డం వస్తుందని మొహం మీద వెంట్రుకలు వస్తాయి అని చెప్పి రువాండాలోని స్త్రీలు నమ్ముతారు అప్పటి నుంచి వాళ్ళు ఈ మేక మాంసాన్ని తినడం అనేది నిషిద్ధం అసలు తినడం లేదు ఇక నిచ్చెన నిచ్చెన వేసి ఉన్నప్పుడు దాని కింది నుంచి నడవకూడదు అలా నడిస్తే అలా నడిచిన వాళ్లకు అశుభం అని చెప్పి చాలా దేశాలలో నమ్ముతారు అది కూడా ఎప్పటి నుంచి అంటే మధ్యయుగాల నుంచి ఉన్నటువంటి నమ్మకం చాలా పాత గ్రంథాలలో కూడా ఈ మూఢ నమ్మకం మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది యూరోపియన్ గ్రంథాలలో ఇక అమావాస్య చాలా చోట్ల చాలా దేశాలలో అమావాస్యను అశుభంగా భావిస్తారు ఇక నెదర్లాండ్స్ అక్కడండి ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ లేదా పెళ్లి ఏదైనా జరుగుతున్నప్పుడు పాటలు పాడొచ్చు అంతా బాగానే ఉంటుంది కానీ 
ఒకసారి డిన్నర్ టేబుల్ దగ్గరకు వచ్చి కూర్చున్న తర్వాత ఎవరు హమ్మింగ్ చేయకూడదు పాట పాడకూడదు డిన్నర్ టేబుల్ దగ్గర కనుక పాట పాడితే ఆ డిన్నర్ ఎవరైతే ఇస్తున్నారో వాళ్లకు చెడు జరుగుతుంది అని చెప్పి నెదర్లాండ్స్ దేశంలో నమ్ముతారు ఇక హంగేరీలో ఉంది రష్యాలో ఉంది మరికొన్ని దేశాలలో నమ్మకం ఉంది అదేంటంటే ఒక టేబుల్ దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా కార్నర్లో కూర్చోకూడదు అనే నమ్మకం ఒకటి ఉంది ఎవరూ లేరనుకోండి మనమే ఒక రెస్టారెంట్లోకో ఒక చిన్న కాఫీ హోటల్లోకో అడుగు పెట్టాం టేబుల్ వేసింది పెద్ద బల్ల వేసింది కుర్చీలు వేసున్నాయి మనం కార్నర్ సైడ్ కూర్చోకూడదు ఒకవేళ టేబుల్ కనుక మచ్చలో ఉందనుకోండి దానికి కార్నర్ అనేది ఉండదు కాబట్టి ఎక్కడైనా కూర్చోవచ్చు ఇలాంటి నమ్మకాలు ఉన్నాయి రష్యాలో చాలా దేశాలలో ఉన్న నమ్మకం ఏమిటంటే ఎడమ కాలును ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఇంట్లోకి ప్రవేశించేటప్పుడు ఎడమ కాలును ముందుగా పెట్టకూడదు ఈ నమ్మకం చాలా దేశాలలో ఉంది కేవలం మన భారతదేశంలో మాత్రమే ఉంది అని చెప్పి మనం అనుకుంటాం అది కూడా మన భారతదేశంలో ఏ పెళ్లి కూతురు కొత్తగా ఇంట్లోకి అడుగు పెడుతున్నప్పుడు కుడి కాలు ముందు పెట్టిరామ్మా అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు మనం టీవీ సీరియల్స్లో చూసింటాం సినిమాలలో చూసింటాం ఇళ్లలో కూడా చూసింటాం కానీ చాలా దేశాలలో అసలు ఒక గదిలో నుంచి మరో గదిలోకి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఎడంకాలు పెట్టకుండా కుడి కాలు పెట్టి తమ పక్క గదుల్లోకి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉన్నారు అలాంటి నమ్మకాలు ఉన్నాయి ఇక రష్యాలో అండి హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పేటప్పుడు ఏ రోజైతే బర్త్డే ఉందో ఆ రోజు మాత్రమే హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పాలి అలా కాకుండా తొందరపడి ఓ కోయిల ముందే కూసింది అనే టైప్లో ముందు రోజే హ్యాపీ బర్త్డే కనుక చెబితే ఎవరైతే బర్త్డే జరుపుకోబోతున్నారో ఆ వ్యక్తికి చెడు జరుగుతుంది అని చెప్పి రష్యాలో నమ్ముతారు చాలా దేశాలలో ఒక నమ్మకం ఉందండి చాలామంది బయటికి చెప్పరు కానీ ఎప్పుడైనా సరే వాళ్ళు శ్మశానం పక్క నుంచి నడుచుకుంటూ వెళుతుంటే కాసేపు గాలి పీల్చకుండా వాళ్ళ శ్వాసను అలా ఆపేస్తారు వేగంగా శ్మశానం పక్క నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ తాము శ్వాస పీలుస్తారు శ్వాస తీసుకుంటారు ఇలాంటి నమ్మకాలు చాలా దేశాలలో ఉన్నాయి అయితే దీనికి మించిన మరో నమ్మకం జపాన్లో ఉంది ఎప్పుడైనా శ్మశానం పక్క నుంచి వెళ్తుంటే జపాన్ వాసులు తమ రెండు థమ్స్ అంటే బొటన వ్రేళ్ళు బయటికి కనిపించకుండా ఏ జేబులోనో లేకపోతే బ్యాగులలోనో పెట్టుకొని కనిపించకుండా ఉండేలాగా చూసుకుంటూ శ్మశానాన్ని క్రాస్ చేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పుడు తమ చేతుల్ని బయటికి తీస్తారు ఎందుకంటే ఆ బొటన వ్రేళ్ళు అనేవి తమ తల్లిదండ్రులను సూచిస్తాయి బొటన వ్రేళ్ళు గనక శ్మశానానికి మనం చూపిస్తే మన తల్లిదండ్రులకు మంచిది కాదు అని చెప్పి జపాన్లో నమ్మకాలు ఉన్నాయి ఒక నమ్మకం అండి మన దేశంలో ఎప్పుడైనా సరే మనం రోడ్డు మీద నడుస్తుంటే లక్షాధికారే కాదు కోటీశ్వరుడు కాదు ఆఖరకు అంబానీ రేంజ్లో ఉన్న వ్యక్తి అయినా సరే ఎప్పుడైనా సరే దిగి రోడ్డు మీద నడుస్తుంటే ఒక కాయిన్ కనిపించింది అనుకోండి ఒక రూపాయి కాయిన్ కనిపిస్తే ఏం చేస్తారు రూపాయికి వాల్యూ లేదు కదా అని చెప్పి పక్క నుంచి వెళ్ళిపోరు వంగి ఆ రూపాయి కాయిన్ని తీసుకొని దండం పెట్టి లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా భావించి జేబులో వేసుకుంటారు సరే దాన్ని తీసుకెళ్లి హుండీలలో వేసేవాళ్ళు ఉన్నారు ఖర్చు పెట్టుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇవన్నీ వేరే విషయం ఇంకా ఇదే నమ్మకం చాలా దేశాలలో ఉంది అయితే వాళ్ళేమి డబ్బును దైవంగా భావించకపోవచ్చు లక్ష్మీదేవి అవన్నీ లేకపోవచ్చు కానీ ఎప్పుడైనా సరే వాళ్ళు ఎంత తక్కువ డినామినేషన్ ఉన్న కాయిన్ అయినా సరే చూస్తే వెంటనే వంగి తీసుకొని జేబులో వేసుకుంటే వాళ్లకు అదృష్టం పట్టబోతోంది అని వాళ్ళు నమ్ముతారు మన దేశంలో ఇంకా ఇలాంటి నమ్మకం ఏం లేదు కానీ చాలా దేశాలలో ఆ నమ్మకం ఉంది ఇక నల్ల పిల్లి కేవలం పిల్లికి సంబంధించిన నమ్మకం ఏదో మన దేశంలో మాత్రమే ఉన్నట్టు ఇక చాలామంది భారతదేశాన్ని విమర్శించడానికి ముందుంటారు కానీ అంత సీన్ లేదు పిల్లి ముఖ్యంగా నల్ల పిల్లికి సంబంధించిన నమ్మకాలు అబ్బో చాలా దేశాలలో ఉన్నాయి నల్ల పిల్లి గనక ఎదురైతే మనకు చెడు జరుగుతుంది అని మనం అనుకున్న పని జరగదు అని రకరకాల నమ్మకాలు చాలా దేశాలలో ఉన్నాయి పగిలిన అద్దం ఇంట్లో ఉండకూడదు అని చెప్పి మన దగ్గర కూడా అంటూ ఉంటారు కొన్ని చోట్ల పగిలిన అద్దం గనక మన ఇంట్లో ఉంటే అది కూడా ఒక రోజుకు మించి మన ఇంట్లో ఉంటే ఏడు సంవత్సరాల పాటు మనకు అశుభం అనేది కలుగుతుంది అని చెప్పి కొన్ని దేశాలలో నమ్ముతారు ఎందుకు ఇలాంటి నమ్మకం వచ్చిందంటే మనం అద్దంలో చూసుకుంటున్నప్పుడు అద్దం అనేది మన మొహాన్ని మనకు చూపించడమే కాదు మన ఆత్మను కూడా మనకు చూపిస్తుంది మన ఆత్మను కూడా అద్దం బంధించి మరీ చూపిస్తుంది అందువల్ల పగిలిపోయిన అద్దంలో గనక మనల్ని మనం చూసుకుంటే మన ఆత్మకు అంటే మనకు చెడు జరుగుతుంది అని చెప్పి నమ్ముతారు కొన్ని దేశాలలో ఇక యూరప్లోని కొన్ని దేశాలలో అండి గొడుగును ఇంట్లో తెరవరు వర్షం పడుతూ ఉంటే గొడుగు తీసుకొని బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత మాత్రమే గొడుగు తెరవాలి కనీసం ఒక్క అడుగన్నా బయట పెట్టాలి మన మెయిన్ డోర్ నుంచి 
అలా కాకుండా గొడుగును గనక లోపల ఉన్నప్పుడే తెరిస్తే ఆ ఇంటికి చెడు జరుగుతుంది అని చెప్పి కొంతమంది నమ్మకం యూరప్లో అందుకే ఇప్పటికీ గొడుగుని ఇంట్లో తెరవరు ఇక మన పర్స్ కావచ్చు మన వ్యాలెట్ కావచ్చు స్త్రీలు వేసుకునే బ్యాగ్స్ కావచ్చు డబ్బులు ఉన్నటువంటి వ్యానిటీ బ్యాగ్స్ ఏమన్నా పిలవండి మీరు అవి నేలను తాకకూడదు అలా గనక తాగితే వాళ్ళకి చెడు జరుగుతుంది ధన నష్టం జరుగుతుంది అని చెప్పి నమ్ముతారు కొన్ని దేశాలలో కొన్ని దేశాలలో అండి ముఖ్యంగా జెక్ రిపబ్లిక్ లాంటి కొన్ని దేశాలలో రెండు రకాల బీర్లను ఒకటే గ్లాసులో పోసి మిక్స్ చేసి తాగకూడదు అలా గనక మిక్స్ చేస్తే తాగడం విషయం పక్కన పెట్టండి రెండు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బీర్స్ని ఒకటే గ్లాసులో వేసి మిక్స్ చేస్తే అలా మిక్స్ చేసిన వాడికి చెడు జరుగుతుంది అని చెప్పి నమ్ముతారు ఇక చాలా దేశాలలో పదమూడో నెంబర్ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పాను ఫ్రైడే థర్టీన్త్ గురించి చాలా నమ్మకాలు ఉన్నాయి ఫ్రైడే థర్టీన్త్ దయ్యాలు తిరుగుతాయని రకరకాల నమ్మకాలు ఉన్నాయి అయితే గ్రీస్ దేశంలో మంగళవారం పదమూడో తారీఖు గనక కలిసి వస్తే ఆ రోజు దాన్ని వాళ్ళు దురదృష్టమైన రోజు అని చెప్పి భావిస్తారు స్వీడన్ అక్కడ నమ్మకం ఉంది కీస్ ఉంటాయి కదా మన ఇంటి కీస్ కావచ్చు కార్ కీస్ కావచ్చు బైక్ కీస్ కావచ్చు ఏదైనా సరే కీసుని టేబుల్ మీద పెట్టకూడదు అలా గనక పెడితే చెడు జరుగుతుంది అని చెప్పి స్వీడన్ లో నమ్ముతారు అందుకే గోడకు మేక్ కొట్టి దానికి వేలాడ తీస్తారు లేకపోతే పాకెట్ లో అలాగే వదిలేస్తారు లేకపోతే ఒక కబ్బోర్డు లో పెట్టేస్తారు తప్ప టేబుల్ మీద మాత్రం పెట్టారు తజకిస్తాన్ లో నమ్మకం ఏంటంటే డబ్బుల్ని ఎవ్వరు కూడా చేతికి ఇవ్వరు డబ్బుల్ని పక్కనున్న టేబుల్ మీద కుర్చీ మీద లేదు బయట కనుక ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంటే నేల మీద పెడతారు తప్ప చేతికి డబ్బులు ఇవ్వరు అది తజకిస్తాన్ లో ఉన్న నమ్మకం లోపల అంటే ఇంట్లోపల విజిల్ గనక వేస్తే ఇంట్లోకి దెయ్యాన్ని ఆహ్వానించినట్టే అని చాలా దేశాలలో నమ్ముతారు గ్రీకు మైథాలజీలో ఉన్న ఒక కథలో అండి నీళ్లు పోసిన గ్లాసులతో చీర్స్ చెప్పడం వల్ల అలా చీర్స్ చెప్పిన వాళ్లకు చెడు జరుగుతుంది గ్రీక్ మైథాలజీలోని ఒక కథలో దాన్ని ఇంకా పాటిస్తున్న దేశం ఏదైనా ఉందంటే జర్మనీ జర్మనీలో అండి ఎప్పుడైనా సరే నీళ్లు నిండి ఉన్నటువంటి గ్లాసులతో సరదాగా కూడా కావచ్చు కొట్టి అలా చీర్స్ చెప్పడం టోస్టింగ్ అంటారు టోస్ట్ చెప్పడం అన్నది నిషిద్ధం జర్మనీలో అలా గనక చెబితే వాళ్ళందరూ కూడా చెడును ఆహ్వానించినట్టే అని వాళ్ళు నమ్ముతారు ఇక టర్కీలో ఒక నమ్మకం ఉంది అదేంటంటే నీళ్లు తాగేటప్పుడు మన నీటిలో చంద్రుడి ప్రతిబింబం అనేది కనిపించకూడదు అలా గనక కనిపిస్తే మనకు అశుభం అని చెప్పి టర్కీలో నమ్ముతారు ఇక ఆఫ్రికాలోని చాలా దేశాలలో ఉన్న నమ్మకం ఏంటంటే గుడ్ల గూబా అనేది చెడుకు సంకేతం అని చెప్పి నమ్ముతారు పొరపాటున గుడ్ల గూబాను చూస్తే ఇక వాళ్ళు వెంటనే వాళ్ళ వాళ్ళ దేవుళ్లను ప్రార్థించడం భయపడడం ఇలాంటివన్నీ ఆఫ్రికా దేశాలలో చాలా సహజమైన విషయం గుడ్ల గూబా దుశ్శకనం అని చెప్పి వాళ్ళు నమ్ముతారు ఇక అర్జెంటీనాలో అండి ఎప్పుడు కూడా వైన్ని అలాగే పుచ్చకాయ జ్యూస్ని మిక్స్ చెయ్యరు వైన్ని దేంతో అయినా మిక్స్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు తప్ప పుచ్చకాయ జ్యూస్తో వైన్ని కలిపితే వాళ్ళకు చెడు జరుగుతుంది అని చెప్పి అర్జెంటీనాలో నమ్ముతారు ఇలా అండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నెన్నో ఎన్నెన్నో మూఢ నమ్మకాలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క దేశంలో ఎన్నెన్ని మూఢ నమ్మకాలు ఉన్నాయో చెప్పాలంటే ఒక్కో గ్రంథాన్ని రాయాల్సి ఉంటుంది అన్ని మూఢ నమ్మకాలు ఉన్నాయి సో కేవలం భారతదేశంలో మాత్రమే ఏదో మూఢ నమ్మకాలు ఉన్నాయి భారతదేశం ఏదో నీచమైన దేశం మూఢ నమ్మకాలతో బతుకుతున్న దేశం బతికిన దేశం అని చెప్పి ఎవరైనా అంటే అందులో అర్థం లేదు ప్రపంచంలోని చాలా దేశాలలో నమ్మకాలు ఉన్నాయి మూఢ నమ్మకాలు ఉన్నాయి మన దేశంలో కూడా ఉన్నాయి అది సత్యం మరి ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన దాంట్లో ఏవైనా నమ్మకాల వెనక ఏమైనా లాజిక్ ఉండొచ్చా మీకేమైనా అనిపిస్తే కామెంట్స్ సెక్షన్లో రాయండి లేదు ఇప్పటివరకు నేను చెప్పిన ఈ నలభై రకాల మూఢ నమ్మకాల మీద మీరు ఏమైనా వ్యాఖ్యానించదలుచుకున్నా మీరు నిర్మోహమాటంగా మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ సెక్షన్లో రాసి మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకుంటారని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నాను టీ మిక్స్టర్ ఛానల్కు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అవుతారని ఆశిస్తున్నాను అలాగే వీడియో నచ్చితే లైక్ కొడతారని ఆశిస్తూ ధన్యవాదాలు